അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് അൽ അംബിയ മക്കയിൽ അവതരിച്ചത് അനേകം പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രബോധനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങളും അവരുടെ ചരിത്ര വിവരണവും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ഇപ്രകാരം പേർ നൽകപ്പെട്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വിചാരണ ആസന്നമായിരിക്കുന്നു അവരാകട്ടെ അശ്രദ്ധയിലായിക്കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞുകളയുന്നവരാകുന്നു അവരുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് പുതുതായി ഏതൊരു ഉത്ബോധനം അവർക്ക് വന്നെത്തിയാലും കളിയാക്കുന്നവരായിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ അവരത് കേൾക്കുകയുള്ളൂ ഹൃദയങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായിക്കൊണ്ട് അവരിലെ അക്രമികൾ അന്യോന്യം രഹസ്യമായി ഇപ്രകാരം മന്ത്രിച്ചു നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ലേ ഇത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജാലവിദ്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണോ നബി പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവ് ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും പറയപ്പെടുന്നതെല്ലാം അറിയുന്നു അവനാണ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനും എന്നാൽ അവർ പറഞ്ഞു പാഴ്കിനാവുകൾ കണ്ട വിവരമാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് മറ്റൊരിക്കൽ അവർ പറഞ്ഞു അല്ല അതവൻ കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് മറ്റൊരിക്കൽ അവർ പറഞ്ഞു അല്ല അവനൊരു കവിയാണ് എന്നാൽ അവൻ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ മുൻ പ്രവാചകന്മാർ ഏതൊരു ദൃഷ്ടാന്തവുമായാണോ അയക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലൊന്ന് അവൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കാണിക്കട്ടെ ഇവരുടെ മുമ്പ് നാം നശിപ്പിച്ച ഒരു നാട്ടുകാരും വിശ്വസിക്കുകയുണ്ടായില്ല എന്നിരിക്കെ ഇവർ വിശ്വസിക്കുമോ നിനക്കു മുമ്പ് പുരുഷന്മാരെ അഥവാ ആളുകളെയല്ലാതെ നാം ദൂതന്മാരായി നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് നാം ബോധനം നൽകുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ വേദക്കാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക ആ പ്രവാചകന്മാരെ നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ശരീരങ്ങളാക്കിയിട്ടില്ല അവർ നിത്യജീവികളായിരുന്നതുമില്ല അനന്തരം അവരോടുള്ള വാഗ്ദാനത്തിൽ നാം സത്യസന്ധത പാലിച്ചു അങ്ങനെ അവരെയും നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെയും നാം രക്ഷപ്പെടുത്തി അതിരുകവിഞ്ഞവരെ നാം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നാം ഒരു ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്ബോധനം അതിലുണ്ട് എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന എത്ര നാടുകളെ നാം നിശേഷം തകർത്തുകളയുകയും അതിനുശേഷം നാം മറ്റൊരു ജനവിഭാഗത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശിക്ഷ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരതാ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരോട് പറയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട സുഖാഡംബരങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ വസതികളിലേക്കും നിങ്ങൾ തിരിച്ചുപോയിക്കൊള്ളുക നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അപേക്ഷയും നൽകപ്പെടാനുണ്ടായേക്കാം അവർ പറഞ്ഞു അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് നാശം തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അക്രമികളായിപ്പോയി അങ്ങനെ അവരെ നാം കൊയ്തിട്ട വിള പോലെ ചലനമറ്റ നിലയിലാക്കി തീർക്കുവോളം അവരുടെ മുറവിളി അതുതന്നെയായിക്കൊണ്ടിരുന്നു ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും അവ രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ളതിനെയും നാം കളിയായിക്കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചതല്ല നാം ഒരു വിനോദമുണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുക്കൽ നിന്നു തന്നെ നാം അത് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ നാം അത് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നാൽ നാം സത്യത്തെ എടുത്ത് അസത്യത്തിന്റെ നേർക്ക് എറിയുന്നു അങ്ങനെ അസത്യത്തെ അത് തകർത്തു കളയുന്നു അതോടെ അസത്യം നാശമടയുകയായി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് നിമിത്തം നിങ്ങൾക്ക് നാശം അവന്റേതാകുന്നു ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളവരെല്ലാം അവന്റെ അടുക്കലുള്ള മലക്കുകൾ അവനെ ആരാധിക്കുന്നത് വിട്ട് അഹങ്കരിക്കുകയില്ല അവർക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുകയുമില്ല അവർ രാവും പകലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ തളരുകയില്ല അതല്ല അവർ ഭൂമിയിൽ നിന്നു തന്നെ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള വല്ല ദൈവങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആകാശഭൂമികളിൽ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത വല്ല ദൈവങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് രണ്ടും തകരാറാകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സിംഹാസനത്തിന്റെ നാഥനായ അള്ളാഹു അവർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നെല്ലാം എത്ര പരിശുദ്ധനാകുന്നു അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല അവരാകട്ടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാണ് അതല്ല അവന് പുറമെ അവർ ദൈവങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണോ പറയുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള പ്രമാണം കൊണ്ടുവരിക ഇതുതന്നെയാകുന്നു എന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കുള്ള ഉത്ബോധനവും എന്റെ മുമ്പുള്ളവർക്കുള്ള ഉത്ബോധനവും പക്ഷേ അവരിൽ അധിക പേരും സത്യം അറിയുന്നില്ല അതിനാൽ അവർ തിരിഞ്ഞുകളയുകയാകുന്നു 
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ ഞാൻ അല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവുമില്ല അതിനാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കൂ എന്ന് ബോധനം നൽകിക്കൊണ്ടല്ലാതെ നിനക്കു മുമ്പ് ഒരു ദൂതനെയും നാം അയച്ചിട്ടില്ല പരമകാരുണികൻ സന്താനത്തെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നവർ പറഞ്ഞു അവൻ എത്ര പരിശുദ്ധൻ എന്നാൽ മലക്കുകൾ അവന്റെ ആദരണീയരായ ദാസന്മാർ മാത്രമാകുന്നു അവർ അവനെ മറികടന്നു സംസാരിക്കുകയില്ല അവന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് മാത്രം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവരുടെ മുമ്പിലുള്ളതും പിന്നിലുള്ളതും അവൻ അറിയുന്നു അവൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടവർക്കല്ലാതെ അവർ ശുപാർശ ചെയ്യുകയില്ല അവരാകട്ടെ അവനെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയത്താൽ നടുങ്ങുന്നവരാകുന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് പുറമെയുള്ള ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്ന പക്ഷം അവന് നാം നരകം പ്രതിഫലമായി നൽകുന്നതാണ് അപ്രകാരമത്രേ അക്രമികൾക്ക് നാം പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും ഒട്ടിച്ചേർന്നതായിരുന്നുവെന്നും എന്നിട്ട് നാം അവയെ വേർപ്പെടുത്തുകയാണുണ്ടായതെന്നും സത്യനിഷേധികൾ കണ്ടില്ലേ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ജീവവസ്തുക്കളും നാം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ടും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ ഭൂമി അവരെയും കൊണ്ട് ഇളകാതിരിക്കുവാനായി അതിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർ വഴി കണ്ടെത്തേണ്ടതിനായി ആ പർവ്വതങ്ങളിൽ നാം വിശാലമായ പാതകൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആകാശത്തെ നാം സംരക്ഷിതമായ ഒരു മേൽപ്പുരയാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് അവരാകട്ടെ ആകാശത്തിലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ തിരിഞ്ഞുകളയുന്നവരാകുന്നു അവനത്രേ രാത്രി പകൽ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ എന്നിവയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഓരോന്നും ഓരോ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നബിയെ നിനക്കു മുമ്പ് നാം ഒരു മനുഷ്യനും അനശ്വരത നൽകിയിട്ടില്ല എന്നിരിക്കെ നീ മരിച്ചെങ്കിൽ അവർ നിത്യജീവികളായിരിക്കുമോ ഓരോ വ്യക്തിയും മരണം ആസ്വദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ തിന്മ നൽകിക്കൊണ്ടും നന്മ നൽകിക്കൊണ്ടും നിങ്ങളെ നാം പരിശോധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ൂനക്കില്ല 
സത്യനിഷേധികൾ നിന്നെ കണ്ടാൽ ഇവനാണോ നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നെ തമാശയാക്കുക മാത്രമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് പരമകാരുണികന്റെ ഉത്ബോധനത്തിൽ അവിശ്വസിക്കുന്നവർ ധൃതി കൂട്ടുന്നവനായിട്ടാകുന്നു മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വഴിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ധൃതി കൂട്ടരുത് അവർ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സത്യവാൻമാരാണെങ്കിൽ ഈ വാഗ്ദാനം എപ്പോഴാണ് പുലരുക എന്ന് ആ അവിശ്വാസികൾ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും മുതുകുകളിൽ നിന്നും നരകാഗ്നിയെ തടുക്കാനാവാത്ത അവർക്ക് ഒരു സഹായവും സിദ്ധിക്കാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ല പെട്ടെന്നായിരിക്കും അന്ത്യസമയം അവർക്ക് വന്നെത്തുന്നത് അങ്ങനെ അതവരെ അമ്പരപ്പിച്ച് കളയും അതിനെ തടുത്തു നിർത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അവർക്ക് ഇടകൊടുക്കപ്പെടുകയുമില്ല നിനക്കു മുമ്പ് പല ദൈവദൂതന്മാരും പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടവരെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയവർക്ക് തങ്ങൾ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശിക്ഷ വന്നെത്തുക തന്നെ ചെയ്തു നബിയെ പറയുക പരമകാരുണികളിൽ നിന്ന് രാത്രിയും പകലും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകാൻ ആരുണ്ട് അല്ല ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ ഉത്ബോധനത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞുകളയുന്നവരാകുന്നു അതല്ല നമുക്ക് പുറമെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വല്ല ദൈവങ്ങളും അവർക്കുണ്ടോ സ്വദേഹങ്ങൾക്ക് തന്നെ സഹായം ചെയ്യാൻ ആ ദൈവങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അവർ തുണക്കപ്പെടുകയുമില്ല അല്ല ഇവർക്കും ഇവരുടെ പിതാക്കൾക്കും നാം ജീവിത സുഖം നൽകി അങ്ങനെ അവർ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചു എന്നാൽ ആ ഭൂപ്രദേശത്തെ അതിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നാം ചുരുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവർ കാണുന്നില്ലേ എന്നിട്ടും ഇവർ തന്നെയാണോ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നവർ നബിയെ പറയുക ദിവ്യ സന്ദേശപ്രകാരം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താക്കീത് നൽകുന്നത് താക്കീത് നൽകപ്പെടുമ്പോൾ ബധിരന്മാർ ആ വിളി കേൾക്കുകയില്ല 
ولئن مستهم مفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين നിന്ദ രക്ഷിതാവിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒരു നേരിയ കാറ്റ് അവരെ സ്പർശിക്കുന്ന പക്ഷം തീർച്ചയായും അവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ നാശമേ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ അക്രമികളായി പോയല്ലോ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ഉയർത്തെഴ് നിൽപ്പിന്റെ നാളിൽ നീതിപൂർണമായ തുലാസുകൾ നാം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരാളോടും ഒട്ടും അനീതി കാണിക്കപ്പെടുകയില്ല കർമ്മം ഒരു കടുകുമണി തൂക്കമുള്ളതാണെങ്കിലും നാം അത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കണക്ക് നോക്കുവാൻ നാം തന്നെ മതി മൂസാക്കും ഹാറൂനും സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിനുള്ള പ്രമാണവും പ്രകാശവും ധർമ്മനിഷ്ഠ പുലർത്തുന്നവർക്കുള്ള ഉത്ബോധനവും നാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ അദൃശ്യാവസ്ഥയിൽ ഭയപ്പെടുന്നവരും അന്ത്യനാളിനെപ്പറ്റി ഉത്കണ്ഠയുള്ളവരുമാരോ അവർക്കുള്ള ഉത്ബോധനം ഈ ഖുർആൻ നാം അവതരിപ്പിച്ച അനുഗ്രഹപൂർണമായ ഒരു ഉത്ബോധനമാകുന്നു എന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾ അതിനെ നിഷേധിക്കുകയാണോ മുമ്പ് ഇബ്രാഹിമിന് തന്റേതായ വിവേകം നാം നൽകുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി നമുക്കറിയാമായിരുന്നു തന്റെ പിതാവിനോടും തന്റെ ജനങ്ങളോടും അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം ചോദിച്ച സന്ദർഭം ശ്രദ്ധേയമത്രേ നിങ്ങൾ പൂജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിമകൾ എന്താകുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കൾ ഇവയെ ആരാധിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളും വ്യക്തമായ വഴികേടിലായിരിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സത്യവും കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുകയാണോ അതല്ല നീ കളി പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും രക്ഷിതാവാകുന്നു അവയെ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയവൻ ഞാൻ അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു അള്ളാഹുവെ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പിന്നിട്ടു പോയതിനു ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ദൈവങ്ങളെ തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി കളഞ്ഞു അവരിൽ ഒരാളെ ഒഴികെ അവർക്ക് വിവരമറിയാനായി അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാമല്ലോ അവർ പറഞ്ഞു 
നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തവൻ ആരാണ് തീർച്ചയായും അവൻ അക്രമികളിൽപ്പെട്ടവൻ തന്നെയാണ് ചിലർ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ദൈവങ്ങളെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവനെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരൂ അവർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം അവർ ചോദിച്ചു ഇബ്രാഹിമെ നീയാണോ ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഈ വലിയവനാണ് അത് ചെയ്തത് അവർ സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അപ്പോൾ അവർ സ്വമനസ്സുകളിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി എന്നിട്ടവർ അന്യോന്യം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അക്രമകാരികൾ പിന്നെ അവർ തല കുത്തനമറിഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു ഇവർ സംസാരിക്കുകയില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യാത്ത വസ്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയാണോ നിങ്ങളുടെയും അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നവരുടെയും കാര്യം അപഹാസ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാനാകുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവനെ ചുട്ടെരിച്ചു കളയുകയും നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക നാം പറഞ്ഞു തീയെ നീ ഇബ്രാഹിമിന് തണുപ്പും സമാധാനവുമായിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുവാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ അവരെ ഏറ്റവും നഷ്ടം പറ്റിയവരാക്കുകയാണ് നാം ചെയ്തത് ലോകർക്കുവേണ്ടി നാം അനുഗ്രഹീതമാക്കി വച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെയും ലൂത്തിനെയും നാം രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് നാം ഇസ്ഹാക്കിനെ പ്രദാനം ചെയ്തു പുറമെ പൗത്രൻ യാക്കൂബിനെയും അവരെയെല്ലാം നാം സദ്വൃത്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു അവരെ നാം നമ്മുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം മാർഗദർശനം നൽകുന്ന നേതാക്കളാക്കുകയും ചെയ്തു നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും നമസ്കാരം മുറപോലെ നിർവഹിക്കണമെന്നും ജക്കാത്ത് നൽകണമെന്നും നാം അവർക്ക് ബോധനം നൽകുകയും ചെയ്തു നമ്മയായിരുന്നു അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് ലൂത്തിന് നാം വിധികർത്തൃത്വവും വിജ്ഞാനവും നൽകുകയുണ്ടായി ദുർവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായും ആ നാട്ടുകാർ 
ധിക്കാരികളായ ഒരു ദുഷിച്ച ജനതയായിരുന്നു നമ്മുടെ കാരുണ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നാം ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം സദ്വൃത്തരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു നൂഹിനെയും ഓർക്കുക മുമ്പ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭം അദ്ദേഹത്തിന് നാം ഉത്തരം നൽകി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും നാം മഹാദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു തള്ളിയ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നാം രക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായും അവർ ദുഷിച്ച ഒരു ജനവിഭാഗമായിരുന്നു അതിനാൽ അവരെ മുഴുവൻ നാം മുക്കി നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ദാവൂദിനെയും പുത്രൻ സുലൈമാനെയും ഓർക്കുക ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ആടുകൾ വിളയിൽ കടന്ന് മേഞ്ഞ പ്രശ്നത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും വിധി കൽപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭം അവരുടെ വിധിക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സുലൈമാന് നാം പ്രശ്നം ഗ്രഹിപ്പിച്ചു അവർ ഇരുവർക്കും നാം വിധികർത്തൃത്വവും വിജ്ഞാനവും നൽകിയിരുന്നു ദാവൂദിനോടൊപ്പം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലയിൽ പർവ്വതങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും നാം കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു നാമായിരുന്നു അതെല്ലാം നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന യുദ്ധവിപത്തുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പടയങ്കിയുടെ നിർമ്മാണവും അദ്ദേഹത്തെ നാം പഠിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നന്ദിയുള്ളവരാണ് സുലൈമാന് ശക്തിയായി വീശുന്ന കാറ്റിനെയും നാം കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു നാം അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പനപ്രകാരം അത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തെപ്പറ്റിയും നാം അറിവുള്ളവനാകുന്നു പിശാചുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കടലിൽ മുങ്ങുന്ന ചിലരെയും നാം കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു അതുകൂടാതെ മറ്റു ചില പ്രവൃത്തികളും അവർ ചെയ്തിരുന്നു നാമായിരുന്നു അവരെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അയ്യൂബിനെയും ഓർക്കുക തന്റെ രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭം എനിക്കിതാ കഷ്ടപ്പാട് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കാരുണികരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കരുണയുള്ളവനാണല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നാം ഉത്തരം നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട കഷ്ടപ്പാട് നാം അകറ്റിക്കളയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അവരോടൊപ്പം അവരുടെ അത്രയും പേരെ വേറെയും നാം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാരുണ്യവും ആരാധനാനിരതരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു സ്മരണയുമാണത് ഇസ്മാഇലിനെയും ഇദിരീസിനെയും ദുൽഖിഫിലിനെയും ഓർക്കുക അവരെല്ലാം 
ക്ഷമാശീലരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു അവരെ നാം നമ്മുടെ കാരുണ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും അവർ സദ്വൃത്തരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു ദുന്നൂനിനെയും ഓർക്കുക അദ്ദേഹം കുപിതനായി പോയി കളഞ്ഞ സന്ദർഭം നാം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഞെരുക്കമുണ്ടാക്കുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചു അനന്തരം ഇരുട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീയല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവുമില്ല നീ എത്ര പരിശുദ്ധൻ തീർച്ചയായും ഞാൻ അക്രമികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാം അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയും ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നാം രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു സത്യവിശ്വാസികളെ അപ്രകാരം നാം രക്ഷിക്കുന്നു ജക്കരിയായേയും ഓർക്കുക അദ്ദേഹം തന്റെ രക്ഷിതാവിനെ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ച സന്ദർഭം എന്റെ രക്ഷിതാവെ നീ എന്നെ ഏകനായി അഥവാ പിന്തുടർച്ചക്കാരില്ലാതെ വിടരുത് നീയാണല്ലോ അനന്തരാവകാശമെടുക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ അപ്പോൾ നാം അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് മകൻ യഹ്യായെ നാം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ നാം ഗർഭധാരണത്തിന് പ്രാപ്തയാക്കുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായും ആ പ്രവാചകന്മാർ ഉത്തമ കാര്യങ്ങൾക്ക് ധൃതി കാണിക്കുകയും ആശിച്ചുകൊണ്ടും പേടിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അവർ നമ്മോട് താഴ്മ കാണിക്കുന തന്റെ ഗുഹ്യസ്ഥാനം സൂക്ഷിച്ച ഒരുവളെ അഥവാ മറിയമിനെയും ഓർക്കുക അങ്ങനെ അവളിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നാം ഊതുകയും അവളെയും അവളുടെ മകനെയും നാം ലോകർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യരെ തീർച്ചയായും ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സമുദായം ഏക സമുദായം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ആരാധിക്കുവിൻ എന്നാൽ അവർക്കിടയിൽ അവരുടെ കാര്യം അവർ ശിഥിലമാക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നവരത്രേ വല്ലവനും സത്യവിശ്വാസിയായിക്കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ വല്ലതും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവന്റെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയേ ഇല്ല തീർച്ചയായും നാം അത് എഴുതിവെക്കുന്നതാണ് നാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊരു നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കുക എന്നത് അസംഭവ്യമാകുന്നു അങ്ങനെ യജൂജ് മജൂജ് ജനവിഭാഗങ്ങൾ തുറന്നുവിടപ്പെടുകയും അവർ എല്ലാ കുന്നുകളിൽ നിന്നും കുതിച്ചിറങ്ങി വരികയും 
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين آه ستي واقدانا آسنا ماغو غيم چيدال أبول ردا أبشر سجورد کننگل إما وطاة دي نندو بوغنو نجنگل ودا ناشمي نجنگل إي كاريت پتي أشرد دي رأي پويلو അല്ല ഞങ്ങൾ അക്രമകാരികളായി പോയല്ലോ എന്നായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് പുറമെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നവയും നരകത്തിലെ ഇന്ധനമാകുന്നു നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് വന്നു ചേരുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون إكوتر ديوانغ لا يرنو ينجل إيوار نارغت تل بندو جيروغ إلا يرنو أوار اللام أدل نتيواسي قلع يركو لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون أوارك 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 تيغن لندا يركو അവർ അതിൽ വെച്ച് യാതൊന്നും കേൾക്കുകയുമില്ല തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നു മുമ്പേ നന്മ ലഭിച്ചവരാരോ അവർ നരകത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നവരാകുന്നു അതിന്റെ നേരിയ ശബ്ദം പോലും അവർ കേൾക്കുകയില്ല തങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ അവർ നിത്യവാസികളായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആ സംഭ്രമം അവർക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന നിങ്ങളുടേതായ ദിവസമാണിത് എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഏടുകൾ ചുരുട്ടുന്ന പ്രകാരം ആകാശത്തെ നാം ചുരുട്ടിക്കളയുന്ന ദിവസം ആദ്യമായി സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചതുപോലെ തന്നെ നാം അത് ആവർത്തിക്കുന്നതുമാണ് നാം ബാധ്യതയേറ്റ ഒരു വാഗ്ദാനമത്രേ അത് നാം അത് നടപ്പിലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ അനന്തരാവകാശമെടുക്കുന്നത് എന്റെ സദ്വൃത്തരായ ദാസന്മാരായിരിക്കും എന്ന് ഉത്ബോധനത്തിന് ശേഷം നാം ജബൂറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതിൽ ആരാധനാ നിരതരായ ആളുകൾക്ക് ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് ലോകർക്ക് കാരുണ്യമായി കൊണ്ടല്ലാതെ പറയുക നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഏക ദൈവം മാത്രമാണ് എന്നത്രേ എനിക്ക് ബോധനം നൽകപ്പെടുന്നത് അതിനാൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാകുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് അവർ തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണെങ്കിൽ നീ പറയുക നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് തുല്യമായ വിധത്തിലാകുന്നു നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം ആസന്നമാണോ അതല്ല വിദൂരമാണോ എന്നെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ തീർച്ചയായും സംസാരത്തിൽ നിന്ന് പരസ്യമായിട്ടുള്ളത് അവൻ അറിയും നിങ്ങൾ ഒളിച്ചുവെക്കുന്നതും അവൻ അറിയും 
എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് ഒരുവേള നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷണവും അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു സുഖാനുഭവവും ആയേക്കാം നബി പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവെ നീ യാഥാർത്ഥ്യമനുസരിച്ച് വിധി കൽപ്പിക്കണമേ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവ് പരമകാരുണികനും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതിനെതിരിൽ സഹായമർത്ഥിക്കപ്പെടാവുന്നവനുമത്രേ 